Maganda pong umaga. Purihin pong Panginoon Diyos. At ngayon po'y uh, uh, makakarigdinig tayo ng puro at makapangyari ang salita ng Diyos. Mula sa ating tema, Fighting Together to Win for God's Glory. Ang upo sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Tayo muna po ay dumulog sa trono ng Diyos upang manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin pinapasalamatan. Dahil ka man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakalam na lahat. O Baranel Espiritu, we may welcome ka po namin. Ang iyong pong kapuspusan na isumamin, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge to know more about your word. So that uh, we may be encouraged, we, we may be inspired, and we can get principles from the Word of God. Thank you, God, uh, for this uh, uh, anniversary of your church. Uh, allow us to uh, celebrate your goodness and faithfulness and allow us to understand uh, your Word as we uh, study, meditate, and listen and ready to apply it in our daily lives. So you be the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po ang ating tema nitong taon na to. This is our uh, uh, theme of this year, 2021. Fighting together to win for God's glory. Kaya po ginawa naming together to win because the Church of the Lord Jesus Christ celebrating its 22nd anniversary. Kaya naman po, sa ibaba ng 22, nakalagay po doon ay for God's glory. Ibig sabi po, together we fight, together we win. Ang uh, output po doon o resulta ay for God's glory. Amen. Amen. Let us uh, read the book of Exodus chapter 17 verse 8 to 16. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, They took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, Write this scroll. Write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Verse 15, Moses built an altar and called it, The Lord is my banner. He said, Because hands were lifted up against the throne of the Lord, the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Sa magandang balita, Biblia naman po, Exodus, Kapitulo 17, Talatang 8-16. Nang ang mga Israelita ay nasa Repidim, sinahakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita, hahawakan ko naman ng tungkod na binigay sa akin ng Diyos at tatayo ko sa ibabaw ng burol. 
Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama si Naa Aaron at Hur ay nagpunta sa Burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya si Naa Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato. At pinupuron si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Verse 13 Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moses, Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, na lilipurin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ayan po ang mapa ng uh, uh, Bible Times sa panahon ni na Moses. Nakikita po ninyo yung uh, sa number 8, Repidim. At uh, sa Repidim po, nandun ang nakasulat na kulang letra, Amalekites. So, dyan po sila inatake ng mga Amalekites. Ang um, mga pinili ng Diyos, mga Israelites. So, ang Repidim po, Repidim's language of origin is Hebrew. The name means one who offers support. So, yun po meaning ng Repidim. So, nakikita po ninyo yung mga, mga Amalek sa mapa. Sila ay between na uh, Uh, Egypt and Canaan doon po sila nakatira ayan pa po ang isang mapa na kung saan pinapakita din ang uh, Mount Sinai dito po ay hindi pa uh, naibibigay ng Diyos kay Moses ang uh, Ten Commandments o yung mga kautosan ng Diyos nakikita po ninyo sa may uh, Bandang kaliwa ng Red Sea sa mapa, Repidim. Ayun po. Ayun po sa may bandang taas ng mapa, yung Kanaan. Ayun po. Nakikita natin. So, napipicture po nga ninyo ngayon na nangyari sa Book of Exodus na nandito sa tunay na mapa noon at sa kasalukuyan. So, makikita po natin sa verse 8 yung uh, image o picture. Masabi po sa verse 8 ng uh, Exodus chapter 17, The Amalekites came and attacked the Israelites at Repidim. So, the enemy of God attacked God's people. Bakit naging enemy of God? Dahil wala silang takot sa Diyos. Hindi na nila iginalang ang bayang pinili ng Diyos o ang mga Israelites na pinangakuan ng Diyos na dadalhin sila sa promised land. Kaya siya ay galit na galit o nagalit sa mga Amalekites dahil hindi sila pinadaan papunta sa Kanaan bagkus hinarang sila inambus sila at makikita ninyo ang labanan biro mo lalabanan mo ang God's people 
lalabanan mo ang tao ng Diyos, lalabanan mo ang mga anak ng Diyos. Sino mang lumaban sa mga anak ng Diyos, ang Diyos ang kalaban nila. Sabi nga sa New Testament, If God is for us, who can be against us? God, only God will fight for us when the enemy or enemies attack the people of God. Kahit sa kapanahonan natin ngayon, marahil sa atin ngayon dito sa ating bansa, wala tayong physical na enemy, pero marami tayong kalaban. Uh, kalaban natin problema. Kalaban natin ay pagka tayo ay nawawala ng budget sa pagkain, damit at inumin. Kalaban natin yan. Pagka uh, umatake ang kaaway para tuksoin tayo at magkasala. Kalaban yan. Hindi nakikita yan. But the promise of God He will fight for us. Amen? Sa so Genesis chapter 36 verse 12 sa NIV version, ito po yung pinanggalingan ng mga Amalekites. Sabi po dyan, Esau's son Elipas also had a concubine named Timna who bore him Amalek. These were grandsons of Esau's wife, Ada. Si Esau po at saka si Jacob, magkapatid. So, alam po natin si Jacob, yung kanyang anak na si Joseph ay uh, nagpunta sa Egypt o dinala sa Egypt naging alipin hanggang siya siya ay maging uh, tagatikim ng pagkain ng hari no, ng paraon pagkatapos po ay uh, si Jacob kasama ang kanyang mga anak pinuntahan si Joseph sa Egypt hanggang sa sila ay tumira doon dahil nagkagutom sa kanaan. So nagkaiwalay po itong dalawa ito dahil dinaya ni Jacob si Isao. Kinuha niya ang pagkapanganay nung, sabi, nung gutom na gutom na si Isao at sabi niya Pakainin mo ko. So, yung niluluto ni Jacob, sabi niya, papakainin kita pero ang kapalit ay pagkapanganay mo. So, sila po'y kambal, pero unang lumabas ay si Isaw, pangalawa si Jacob. Ibinenta niya ang pagkapanganay niya, yung birthright niya. So, and the rest is history. Kaya, ganun po ang nangyari. So, itong, si, itong mga lay ni Amalek ay uh, grandson ni Isaw. So, verse 9. Hanggang verse 10, makikita po natin, sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan 
natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga amalekita, hahawakan ko naman ng tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga amalekita. Si Moses naman kasama si na Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. So, Exodus chapter 17 verse 9 to 10 We can say that they fight together. Moses, their leader, with Aaron and Hur, who interceded for God's glory, while Joshua, the commander, the leader of God's army, and the Israelites, who are in the front line, While Moses with Aaron and Hur is praying to God, asking God to give them victory for His glory. So Aaron, the elder brother of Moses, a high priest, Hur was a companion of Moses and Aaron. He was a member of the tribe of Judah. So nung pong uh, salakayin sila ng mga malikita ay uh, gumawa ng paraan si uh, Moses isinama niya si Aaron at saka si Ur at sila ay nagpunta sa burol at uh, daladala ang uh, tungkod ng Diyos represents the power of God kaya po ang sabi dyan sa Exodus 17 verse 11 as long as Moses held up his hands the Israelites were winning but whenever he lowered his hands the Amalekites were winning so, masabi po natin dito na uh, ang pagpunta nila sa burol upang tawagin at uh, uh, hingin ang kapangyarihan ng Diyos na ang battle na ito, ang pakikibahang ito ay ang Diyos ang kum kumakampi sa kanila. Ang Diyos ang lumalaban sa kanila. The, this fight is the fight of God. Kaya po, uh, iba-iba ang kaparanan ng Diyos. Uh, merong pangyayari sa uh, lumang tipan din ay uh, pitong beses nila inikot ang wall of Jerusalem. At sa pagkapitong araw ay pitong beses pa rin nila inikot. Dahil yun ang utos ng Diyos sa kanila. So, iba-iba pong kaparaanan. Hindi na po naulit itong uh, pangyayaring uh, ganito kay Moses na nagpunta sa burol at itinaas ang kanyang dalawang kamay, hawak-hawak ang tungkod at tinulungan siya ng uh, kanyang uh, mga kasama pero ang pwede pong maulit na pangyayari ay meron at meron silang haharaping uh, kalaban ng Diyos yung mga hindi gumagalang sa Diyos yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos yung mga pasaway so bilang tao si Moses ay siya po ay nangangawit siya po ay napapagod kaya naman nandoon ang kanyang dalawang kasama si Aaron at saka si Hur na kapag ka nangangawit na si Moses nabababa niya ang kanyang kamay natatalo sila at nananalo ang mga Amalekites 
Tignan po po natin ang ibang pangyayari. So, kagaya po ng sinabi ko sa verse 12, ang, ang nakalagay po doon, And Aaron and Hur held up his hand, one on each side. Kaya nga po, sila ay, they fight together to win for God's glory. Ganon din po sana tayo sa ating, sa iglesia ng Panginoong Yesus. Kailangan po nating, sama-sama, uh, tulong-tulong upang labanan ng kaway agawin ng mga tao dahil sila patungo sa kapamakan patungo sa impyerno agawin natin sila upang uh, tumungo upang sila maligtas at uh, magkaroon ng buhay na walang hanggan Amen Ito pa po nangyari sa mga sumusunod at uulitin natin As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Nakita po ninyo ang kaparanan ng Diyos. Iba-iba ang kaparanan ng Diyos para tayo magtagumpay sa ating kaaway, sa kaaway ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga kaaway. Bagamat hindi na natin kalaban ng tao, pero kalaban natin ang kampon ng kadiliman, si Satanas. Ang sabi nga po sa Tagalog, kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Malikita. Amen. Sila po ay uh, tulong-tulong upang uh, iwagayway ang tagumpay. Kahit po nakawit na si Moses, ay nandun si Aaron at Hur, gumawa ng paraan din. Kinulungan sila ng Diyos, binigyan ng wisdom upang kumuha ng bato at pangupuin si Moses habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Bilo ninyo, inabot ng gabi ang labanan. Tanda ninyo, ang mga ang mga uh, ni lead ni Moses patungo sa promised land ay napakarami galing sila sa Egypt 430 years silang nalipin at biro nyo pagkatapos ng 430 years doon pa lamang sila dininig ng Diyos sa kanilang mga panalangin upang palayain sila sa pagkalipin sa mga Ehipto kaya Makikita natin ang kamay ng Diyos. Siya ay may kontrol ng lahat ng bagay at siya ay hindi kailanman matatalo. Kaya ang anak ng Diyos palaging panalo dahil ang Diyos natin ang lalaban para sa atin. Katulad ng nangyari kina Moses, kina Aaron, kina Hur, kay Joshua. Kaya sabi sa verse 13, dahil dito, natalo ni Yosue ang mga Amalekita. They win because God is on their side. They win because they obey God's strategy. Amen. So Joshua and his army won the battle. Makita po natin yan sa verse 11, verse 12, verse 13 na ating tinalakay kanina. So they fought together to win for God's glory. Hindi doon natapos o nagtapos ang kanilang pakikibaka sa kanilang paglalakbay. Marami pa silang hinarap na problema at labanan hanggang makarating sa lupang pangako ang kanaan. So ganun din po sa ating buhay. Maraming pakikibaka, pakikibaka, ngunit tayo ay tiyak na magtatagumpay kapag nasa panig natin ang Diyos na buhay. 
This is the word of God for you. God is speaking to you now. If God is for us, who can be against us? Romans 8.31 Cling to the word of God. Be strong, be brave in fighting the enemies of God. In continuation, Exodus chapter 17, verse 14. Then the Lord said to Moses, Write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, The Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Sa Tagalog ko, magandang balita, Biblia, talatang labing apat, sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabi mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga amalikita. Nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunan sa ating pakikipaglaban sa mga amalikita. Ang pinakamalagang kasaysayan ay pinagdiwang nating kahapon Ang sabi po sa akin research, this proclamation declared May 28th of each year as Flag Day. The source of the claim was one of its premises, stating that our flag was first raised and received its baptism and victory in the battle of Alapan, Imus Kabite, on May 28, 1898. Primary historical accounts indicate that the Philippine flag was first unfurled in Cavite City. So, yan po yung aking research. Sabi naman po ni former President Makapagal, Makapagal said the proclamation of Philippine independence on June 12, 1898 gave colonial Asia its first free and united nation. There had been other Asian revolutions before, but the revolution which culminated on June 12, 1898 was the first successful national revolution in Asia since the coming of the West. Kaya nga po, para magkaisa, mula May 28, 18, every year mula May 28 hanggang June 12 of every year, ipinagdiriwang po ang kalayaan ng ating bansa sa pamagitan ng pagtaas ng watawat ng ating bansa nakikita po ninyo sa bandang kaliwa yun po ayon sa akin research yun po ang unang unang pagwagiway ng bandila ng Pilipinas symbolizes the victory the freedom we have and God said to Moses and to the Israelites in Exodus 17 14a something to be remembered kaya nga po inaalala natin ang ating kalayaan inaalala din ni Moses ang kanilang kalayaan ang kanilang tagumpay ang kalayaan po ay tagumpay natin bagamat ang sabi ng iba ay patuloy natin iwagayway ang bandila ng Pilipinas upang patuloy nating matamasa ang kalayaan. Sila din, ang sabi ni Moses, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Itaas ninyo at bibigyan tayong tagumpay sa ating mga kalaban. Yes, the fight is God. God will fight for us. He will fight for us. 
So, sa kabandang iba ba naman po, makikita ninyo, last year lang yan ng ating President Rodrigo Roa Duterte ay uh, sinelebrate at uh, inalala ang tagumpay at kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Kahapon po ay uh, uh, June 12 ipinagdiwang at binagayway muli sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang uh, LGU and NGOs ang watawad ng Pilipinas. Symbolizes the victory. Ganon din po sa buhay natin. Patuloy natin iwagayway sa ating mga puso ang bandila ng Diyos. Ang bandila ng Diyos, ang bandila ng tagumpay. Amen. After reading Exodus chapter 17 verse 14, 15, 16, Moses declare, The Lord is my banner. Jehovah Nisi. So, we fight together for God's glory. In Tagalog, si Yahweh ang aking watawat. Moments, instances, how God gave you victory in life and He wants us to remember those victories. Sabay-sabay natin sabihin, The Lord is my banner. Jehovah Nisi in Hebrew. One to three, go. The Lord is my banner. Sa Tagalog po, si Yahweh ang aking watawat. One to three, go. Si Yahweh ang aking watawat. So, fighting together to win for God's glory. You cannot do it alone. We are not lone ranger. We must fight together to win for God's glory. In our time now, we do not fight physically the enemies of God. As the word of the Lord said in Ephesians 6.12, For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So, hindi po tao ang ating kalaban kung hindi ang mga masasamang espiritu na kampon ni Satanas. Sa aking po ni research, as I research, there are 13 areas that demons will use as legal rights to you and me if we are not aware, if we give them an open door to our lives. Number one, direct, willful sin. Number two, the occult. Number three, inheritance or gener generational sins. Unforgiveness, trauma, abuse, and godly soul ties. Curses, addictions, fears and phobias, false religions, curse objects, and lastly, curse buildings. So in order to be able to set this person fully free from the demons who are attached to them, they then have to be willing to go before the Lord in sincere and hard heartfelt prayer and com confess out the drug usage as a direct sin or any other sins before him and then be willing to repent and renounce this sin telling God that they will never ever go back to it again. Once that person fully confesses and fully repents of their sin before the Lord then the demons will no longer have any more legal rights to be able to stay attached to that person. And they will then have to leave this person once you start commanding them to leave 
this person in the name of Jesus. So we have victory in Jesus. In James 4, 7 says, Therefore, submit yourselves to God. Resist the devil and he will flee from you. Victory in Jesus. Kaya nga po, ang taong uh, alipin ng kasalanan dahil sa tukso ng demonyo, kailangan kung sa loob kayong lumapit sa Diyos at ipahayag ninyo ang inyong kasalanan sa kanyang harapan at taus puso kayong magsisi at itatwa ang kasalanan sabihin niyo sa Diyos wag na muling babalik pa kahit kailan kapag ang taong yun ay talagang nagpahayag, nagkumpisal ng kanyang kasalanan, pinagsisiyan ito sa harapan ng Diyos ang mga demonyo, hindi na sila magkakaroon ng legal rights sa buhay mo. At sila ay lalayas. At sila ay palayasin mo. Katulad ng sinasabi sa Santiago, Kapitulo 4, Talatang 7. Kaya nga, pasakop tayo sa Diyos. Resist the devil at siya'y lalayas. I-command ninyo to leave this uh, evil spirit in the name of Jesus. So, meron tayong, kaya nga, may tagumpay tayo kay Kristo Jesus. Amen. So bilang conclusion po, we must fight together. Sama-sama po nating uh, kalabani ng kaway ng Diyos. Ang mga tao, inaagaw ni Satanas patungo sa kanyang kaharihan ng impyerno. Tayo naman, kapag tayo humahayo, nagpupunta sa mga bahay-bahay, ibinabagi ang mabuting balita na kaligtasan, inaagaw natin sila mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan upang sila ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus, upang sila ay magkaroon ng uh, victory in Jesus. So, we must fight together like what Moses did to win for God's glory. Ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating pakikibaka, ginagawa natin to sa kal kalwalatian, kapuriyan, ng ating Diyos na buhay. We must remember those victories kung paano ang Diyos ay naging tapat nung tayo ay uh, may mga suliranin, may mga problema, may mga karamdaman, pinagaling tayo, binigyan ng solusyon ng ating problema, pinagpala tayo, iniligtas tayo sa kapamakan. We must remember that. Something to be remembered Ano po ang inyong naalala na kayo'y tinulungan, binigyan ng tagumpay ng Panginoon Diyos? Kaya sama-sama tayo. We must remember those victories that God did to our lives, especially when we became a disciple of the Lord Jesus Christ. Opo, tayo po ay disipulo ni Kristo. Kaya tayo gumagawa ng maraming disipulo ni Kristo upang sila din ay gumawa ng disipulo ni Kristo. Ipapakilala po natin si Jesus kung sino siya sa kanilang mga buhay. Iyan po ang ating laban. So, always declare, The Lord is my banner. Si Yahweh ang aking watawat when the enemies attack. Palagi po natin iwagayway sa ating puso, sa ating isip Ang watawat ng Diyos, ang watawat ni Yahweh, the Lord is my banner, the Lord is my victory. Sa Kristiyaning walang talo, panaging panalo.
basta nasa palig mo ang Diyos. Tayo po ay mananami. Dakilang Diyos, pinupuli ka namin pinapasalamatan sa anibersaryong pinagdiriwang po namin, pinagpapasalamat namin. Salamat po sa uh, tema nito na ipinigay niyo po sa amin. Fighting together to win for God's glory. Tulungan niyo po kami na ang laban nito ay hindi namin ng laban. Kung hindi laban mo upang ang mga tao ay makakilala, sumampalataya, tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at mapalaya anumang bihag ng kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kabukuhan. Tulungan mo po kami, gamitin mo po kami upang ang mga tao na marahil merong nanonood ngayon na alipin ng kasalanan in the name of Jesus pinapalaya ka sa pagkalipin ng kasalanan marahil dito ay nangangailangan ng kaligkasan gusto niyang tanggapin si Jesus bilang tagapagligkas manalangin ka ng ganito Panginoong Jesus ako po yung makasalanan pinagsisiyag ko po ang aking kasalanan Patawarin mo po ako. Ako po'y nananampalatay sa iyo. Ikaw ay nabuhay. Ikaw ay namatay. Ikaw ay nabuhay na maguli. At ikaw ay muling babalik. Sumasampalatay po ako na tinubos mo ang aking kasalanan na ikinukumpisa ko ngayon sa iyo. Dahil ikaw ang aming the highest priest, dakilang saserdote, dakilang pare. Patawarin mo po ako. Linisin ngayon. Ngayon po malinis na aking puso at kaisipan. Binubuksa ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking tagapagligtas. Manahang ka sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa tinanggap ko mula sa iyo na kaligtasan ng buhay na walang hanggang. Tulungan po akong lumago sa aking personal na relasyon sa iyo sa pamagitan ng pagbabasa ko ng iyong banal at makapangyarihan salita ang Biblia sa pamagitan ng pagsasabuhay ko naman ito sa iyong biyay at kapangyarihan at tulong sa pamagitan ng pagbabahagi o pagsisir ko rin ng iba kung paano binago ang buhay ko niligtas ang buhay ko kailangan ibahagi ko ito sa iba tulungan mo po ako na makaanap ng isang church o iglesia upang ako ay mapabilang doon at uh, mag-undergo ng discipleship. Tulungan mo po ako, Panginoong Sus, maging tunay mong disipulo at magpagamit sa iyong kaharian upang uh, ang mga tao sa pamagitan namin ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan at iligtas mo po sila. Sa iyo pong kapuriyan, sa pangalan mo, Panginoong Sus. Amen. Marami pong salamat sa mga sumunod sa panalangin yun. Ito po'y panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Sus bilang tagapagligtas. Kung meron po kayong problema patungkol sa ating uh, tinalakay ngayon, huwag po kayong mahiyang uh, mag-chat sa amin. Uh, sabihin po ninyo ang inyong problema at sa tulong po ng Panginoong Diyos, Tutulungan po namin kayo. To God be the glory.